Hi students, uh, welcome to this video module. Uh, today's topic is spectroscopy and instrumentation. Uh, this topic is from the BSA Physics Semester 6, Relativity and Spectroscopy. What is actually spectroscopy? And what are the uses of spectroscopy? And what are the various spectroscopic techniques? That all we will learn in this video module. Spectroscopy 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 instrumentation spectroscopy it actually it is a study of interaction of electromagnetic radiation with the matter electromagnetic radiation matter material particles interaction is study spectroscopy Electromagnetic radiation is the same as the spectroscopic technique. Okay, I hope it is clear. So, what is actually spectroscopy? It is a study of absorption and emission of light and other radiations by matter. The primary purpose of spectroscopic studies is to understand the nature and strength of various bonds, structure, and composition of molecules. Okay. So, we discussed about uh, spectroscopy, but what is actually electromagnetic spectrum? electromagnetic spectrum? So, here you can see various parts of electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum, it is actually an arrangement of all the components of electromagnetic waves, either in the increasing order of of frequency or in terms of wavelength. Wavelength in day, like frequency in day, the electromagnetic waves in arranged in the electromagnetic spectrum in the reaper. In the lamana, electromagnetic spectrum in the parts, like components in the reaper. Radio waves under a tone kudia, wavelength in part on the radio waves. Healthy <laughs> Frequency that is done in the Parayan and the Nangle, a tone kudia frequency ulla alagalana, a tone kudia frequency ulla partana, gamma rays. Out of the radio waves in the Kavundurum, frequency coronary. In the Nadel, where the component is visible spectrum in the Rapidana, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. We e visible spectrum, the word and the frequency that is done at the lana, a tone kudia frequency ulla than a violet. It is a frequency red. Now, this is the arrangement of the electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum is an arrangement of all components of electromagnetic radiations in the increasing order of their frequency. Any end that is spectroscopy and no come. Our spectroscopy lake in the Pogan spectroscopy and then no come the number etra tarathrula spectrum under no come. You can put in the moon tarathrula spectrum can and but on the continuous spectrum, random at the emission spectrum, moon amate the absorption spectrum. Emission and absorption spectrum never having a line spectrum in the Kulikanda. But end than a continuous spectrum in the Vulikinokam. Is it a cherry example? I have a continuous spectrum in another like Ella wavelength. Now, we have sunlight. Sunlight, you know, sunlight actually consists of almost all wavelength. But sunlight is a visible part of the sunlight. We have a sunlight, we have a sunlight, we have a bulb. Okay, so the visible spectrum is the same. We have red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. I parana ella wavelength the glow or a wavelength and or a color no way. I parnella wavelength to put in anana. Up a year spectrum, is in anana continuous spectrum and another will be Okay. 
ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം അത് ഇതിപ്പോ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഹോട്ട് മാറ്റർ ലൈക്ക് സൺ സൺ പോലെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഇത്തരം കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സൺ അത് ഹൈ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കൂടി ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണത് ഇനി അതിന് പകരം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ചൂടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഹോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഹോട്ട് മാറ്റർ ഒക്കെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത്ത് മാത്രമേ എമിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സോഡിയം പോലെയുള്ള ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എടുക്കാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ചൂടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വേവ് ലെങ്ത്തുകൾ മാത്രമേ എമിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലാതെ എല്ലാ വേവ് ലെങ്ത്തും എമിറ്റ് ചെയ്യില്ല അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്പെക്ട്രം കാണാൻ പറ്റുന്നത് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം സോ വെൻ ആൻ ഒബ്ജക്ട് സോറി വെൻ എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് എനർജി ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഇറ്റ് എമിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വേവ് ലെങ്ത് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഡൗൺ ടു ദ ലോവർ സ്റ്റേറ്റ് This type of a spectrum is called emission spectrum. Now, we will see the emission spectrum. This is the first one. Absorption spectrum. What do you mean? Now, I will tell you that the continuous spectrum emits the sunlight. It is the sunlight. Continuous spectrum. It is the wavelength of the spectrum. We will see the material in a particular way. For example, a cold gas. What do you mean? XIT is the same as a gas. It is the material in a particular way. This is the same. continuous spectrum kadathi vittu kaynal this material will absorb its own characteristic wavelength adine excited state like pogunnadina avashyamulla wavelength endano adine mathram ayal absorb cheyum appo idu ningalku ivide kaananan pattu nerthe emit cheyida wavelength endano adine adu thaneyana absorption spectrum aayittu varunnu emission il nammal adine energy angotu kodukumbol when it comes down to the lower state energy kodukumbol it will go to the excited state and when it comes down to excite uh, the lower state it will emit the uh, energy the uh, difference in energy as uh, radiation so that's the emission spectrum will come up but that's why a continuous spectrum we have a material normal state will be material will be cut out that continuous spectrum will be the material will be the wavelength or the energy that's not the same that's not the same that's why we have to look at it the continuous spectrum will be the energy will be the same അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തു ഇതിനെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു സോ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിന്റെ സോഡിയത്തിന് വെപ്പറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം നിങ്ങൾ കാണാം സോഡിയത്തിന് രണ്ട് ലൈൻ സോഡിയം ഡി ലൈൻസ് ഏകദേശം ഫൈവ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി നയൻ ഇടയിൽ വരുന്ന രണ്ട് സ്പെക്ട്ര ലൈൻസ് ആണ് സോഡിയത്തിനുള്ളത് സോഡിയം മെറ്റീരിയൽ സോഡിയം ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു നല്ല ടെക്നിക് ആണിത് അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അത് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാകും ആ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽ ഏതാന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ സോഡിയം എമിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് വേവ് ലെങ്ത്തുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സോഡിയം വേപ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം കടത്തി വിട്ട് അതിന്റെ മറ്റുള്ള മറ്റേ സൈഡില് സെൻസർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ അതിന്റെ ഇപ്പോ ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് സോഡിയം ആണെന്ന് വേക്ക് സോഡിയം എൻ എ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം കടത്തി വിടുകയാണ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കിട്ടേണ്ടാവുക ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രം ആയിരിക്കും ആ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്നും ആ രണ്ട് ലൈൻസ് അബ്സോർബ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിനെ ആ സോഡിയം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചു അതും ആ ഒരു രണ്ട് വേവ് ലെങ്ത്തുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അതിന് ആവശ്യമുള്ള വേവ് ലെങ്ത്തുകൾ അതിന്റെ രണ്ട് എനർജി സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ അത് മാത്രമാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു ഓരോ തരത്തിലുള്ള സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എമിഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്
ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വിസിബിൾ ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡിയാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ്സിൽ കാണിച്ചത് ഓക്കെ സോ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയലുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാം അതെല്ലാം ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു എന്നെല്ലാം ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയനിൽ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വരുന്നുണ്ട് അത് ഇൻഫ്രാറിൽ വിസിബിളിലും കയറി വരുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി യു വിയിൽ വരുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണത് അതുപോലെ എക്സ്റേ യൂസസ് എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അതുപോലെ ഗാമ റേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി റേഡിയോ വേവുകൾ ഉപയോഗിച്ച ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസോണൻസ് ഇ പി ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇലക്ട്രോൺ ഇ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് റെസോണൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പീസ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി ഇതെല്ലാം തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടി ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ദിസ് മോഡ്യൂൾ വി ആർ മെയിൻലി ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ന്യൂക്ലിയർ magnetic resonance spectroscopy nmr spectroscopy magnetic resonance imaging mri electron uh, spin resonance esr ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് nmr spectroscopy nuclear magnetic resonance spectroscopy ഇനി എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്നായിരിക്കും പറയുക ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസോണൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസോണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫെലിക്സ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് എഡ്വേർഡ് മിൽസ് ഈ രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് അവർക്ക് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലെ നൊബേൽ പ്രൈസ് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇതിൽ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി കൂടിയ കൂടുതൽ റിസർച്ച് എല്ലാം നടത്തുകയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്തുകയും ചെയ്ത മറ്റൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് റിച്ചാർഡ് എൺസ്റ്റ് യു ക്യാൻ സി ദീസ് ത്രീ വൺ ഈസ് ഫെലിക്സ് ബ്ലോക്ക് എഡ്വേർഡ് മിൽസ് പെർസൺ ആൻഡ് റിച്ചാർഡ് എൺസ്റ്റ് പൈനിയേഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസോണൻസ് they got nobel prize in 1952 and uh, ernst got nobel prize in 1991 for his contributions in development of methodology of high resolution nuclear magnetic resonance spectroscopy pe endana ee nuclear magnetic resonance it is actually a spectroscopic technique that deals with the study of interaction of radio frequency electromagnetic radiation with the nuclei placed in a strong magnetic field that is important thing there nuclear magnetic resonance is the spectroscopic technique that deals with the study of interaction of radio frequency electromagnetic radiation so radio waves are radio frequency ulla electromagnetic radiations are interaction with the nucleus but that nucleus is placed in a strong magnetic field ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എനർജി ലെവൽസ് ദാറ്റ് റൈസ് the transition between energy levels that arise because of the different orientation of magnetic moments of a nuclei that placed in magnetic field are studied by means of resonance method hence the name nuclear magnetic resonance appo ivide energy difference occur cheyunnalla reason ennu parayunnathu or magnetic field apply cheyunnundana angane undaya energy difference ulla levels gal thammilla transition അത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണിൽ കൊടുക്കുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവിൽ നിന്ന് എനർജി എടുത്തിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നു സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായ എനർജി ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് അതേ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു റേഡിയേഷൻ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ റെസൊനൻസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ നടക്കുന്ന ട്രാൻസിഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് ഇമേജിങ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് 
ഇനി നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസ്റ്റൊറൻസിന്റെ ബേസിക്സിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം യു ഓൾറെഡി മെൻഷൻ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി എൻ എം ആർ എൻ എം ആർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് ഒക്കെ വെൻ ഫോട്ടോൺസ് ആർ റെസൊനലി അബ്സോർബ്ഡ് ആൻഡ് എമിറ്റഡ് ബൈ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണത് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ എം എൻ എം ആർ എന്ന് എൻ എം ആർ ഉണ്ട് സംഭവിച്ചു ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവിന്റെ എനർജി ആ ഫോട്ടോൺ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ് ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ രണ്ട് എനർജി സ്റ്റേറ്റുകൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടായ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ ഡിഫറൻസിന് എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഈ ഫോട്ടോന്റെ എനർജി എങ്കിൽ അവർ റെസൊനൻസിലായിരിക്കുകയും ആ ഫോട്ടോണിന്റെ ആ ഫോട്ടോന്റെ എനർജിയെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ലോവർ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് എൻ എം ആർ സംഭവിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്പിന്നിങ് മോഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് അബൌട്ട് ദർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആക്സിസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇവര് അവരുടെ സ്വന്തം ആക്സിസിൽ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ it depends on the mass number for example a nucleus with even mass number it has a zero or integer spin so a spin nuclear spin i can have values 0 1 2 3 etc epoyana the if a is even a ennu paranjal mass number and i can have values 1 by 2 3 by 2 5 by 2 etc if a is odd appo nuclear spin in integer values varunathu appo adu mass number even aayittu varunna case ilana nuclear spin half integral spin aayittu varunathu mass number odd aayittulla nucleus illana appo nucleus nuclear spin vector i ipo ee parna values i they can have two i plus 1 orientations oro i value num 2 i plus 1 orientations in space are possible so for a particular value of spin quantum number ml the magnetic quantum number m i'm sorry m i for a for a particular value of total magnetic spin quantum number mi we can represent you know mi can have values if i is the nuclear spin then mi can have values minus i minus i plus 1 etc i minus 2 i minus 1 i so there will be 2 i plus 1 orientations possible and these are the values of magnetic spin quantum number mi and we can represent the z component of the spin by i z equal to mi times h cut i z equal to mi times h cut <clears throat> okay so once again i z equal to m i times h cut let it be there okay now what is actually nuclear magnetic moment in nuclear magnetic moment ennal endana what is a nuclear magnetic moment you know that nucleus consists of charged particles nucleus le charged particles undu a charged particle moving in a loop act as a magnetic dipole and thus 
possess a magnetic dipole moment. So, we have a nucleus consider it consists of charged particles and this charged particle has got a spin motion also so um, charged particles are looping around moving in circular path like or they are spinning actually so this this movement of charged particle we know that movement of charged particle is equivalent to current and current can produce magnetic field le appo charge move in the move in the charge ennu parayna equivalent to current aanu Current magnetic field undakunnu. So, magnetic field undakunnu. You know that when it is uh, moving, one side becomes north, other side becomes south. So, it is actually like a dipole. So, that is one nucleus consists of charged particles. They are spinning. They are they are moving actually. So, they produce a uh, magnetic dipole moment. One magnetic or dipole, ano north and south poles. So, angane ana nucleus ina one magnetic moment kitto na Ella nucleus in the Agana and the Ila. Oro nucleus in the number of particles and such a number of and orientation such a marivera. For example, oral de magnetic moment upward on a material downward on a gill the equal value of the anisal for cancel hypoeca. Okay, so there are different situations. So many nuclei has got a non zero spin angular momentum I and consequently nuclear uh, di magnetic dipole moment U also. So we can represent the nuclear magnetic dipole moment. As mu. Okay, nuclear magnetic moment mu. Nuclear magnetic moment and the nucleus not the charge particles only charge particles move in under they because of this moment, because of the spin motion of the particles, they produce a magnet uh, charge particle move in the uh, concept of the ortho charge particle move in the current and a current can produce magnetic field. A magnetic field a magnetism a magnetic field in the north and south of poles all the pole. That's a dipole. So, you learn the bar magnet in the dipole. The dipole is the dipole. The north pole and the south pole are separated by some distance. Therefore, it's a dipole. So, like that, each nucleus possesses a dipole moment. Dipole moment is cancelled by the dipole spin. So, each, uh, so, many nuclei have some uh, uh, non zero spin angular momentum. And therefore, they, uh, they, there is a magnetic dipole moment mu associated with it. Mu is equal to, we can write it as mu is equal to gn e divided by 2mp times i. Okay, then gn. gn is the gyro magnetic ratio. E, you know, the charge of proton. MP is the mass of proton and I the spin angular momentum. Okay, and G and another put that on the other name gyro magnetic ratio in G factor in the world. This is on the modify G and E H cut divided by 2 MP I divided by H cut. This is equal to, we can write it as Gn, e entire uh, term, e h cut by 2 mp, that is mu n in the kodukha. i divided by h cut in the e mu n, this is the LM constant, aana. e charge of proton 1.6 into 10 raised to minus 9, h cut h by 2 pi, that is a constant, mp mass of proton is a constant, that is LM substitute chayidu gari we will get the answer 5.051 into 10 raised to minus 27 joule per tesla. This is the mu n. mu n. So, mu equal to gn mu n i divided by h cut. This mu n is the nuclear magneton. Mu n is called nuclear magneton. Okay. So now, using this, we can write the projection of this magnetic moment, magnetic dipole moment on z axis. E nuclear magnetic moment in the z axis is the projection, a z component in a mu z equal to g n mu n i z 
divided by h squared. Okay. Now, we will write that iz is equal to mi times h squared. But then, we will write that this is equal to mi times h squared. Oh, I'm sorry, I'm not equating. We can substitute the iz value here. So, this you will get mi times h cut gn mu n divided by h cut. h cut cancel I pull. So, finally, what you are getting is so what I did is I substituted this iz value here. So, we get gn mu n times mi. Is a z component of magnetic dipole moment. Okay. So, this is basically oro nucleus in a nucleus in the charge of particle under charge of particles movie in the movie in the charge of particles or magnetic dipole moment in the magnetic dipole moment in your expression contributed to the three of you. In the end, I didn't even the resonance condition in the number of okay. Resonance condition in the number of okay. Normally, you know, you Nucleus consider say the gainale, I'm on the parnu. It consists of or nucleus can nucleus can be treated as uh, dipoles, nuclear dipoles uh, in the because it consists of charge particles. Well, charge particles all the gonda, other than I'm going to dipole it. Can I cock up? Any other with the external magnetic field apply chay the tilia angle. This is the spin state, degenerate state. That is the spin energy state. Same energy. So, if there is no external magnetic field is applied, the spin states are degenerate. That is why we have one energy. That is why energy difference is energy level difference illa appa energy level difference illa thathu undu transitions onnu nadakkanda kaaryam illa pakshe when we place the nucleus in an external magnetic field or external magnetic field il vachu kaynal endanu sambhavikya ee external magnetic field um ee nucleus inne sondhamayittulla magnetic moment I have a magnetic field because charge particles are all around. Now, I have a magnetic field that will interact with you. Or each energy level. Now, I have a energy level. We say, I have a new energy level. If I have, if the nuclear spin is I, we have 2I plus 1 energy state. 2 energy plus 1 level. Orientation is possible. Now, if all the external fields apply to the external field, all the energy will degenerate. But when you apply an external field, each energy level split into 2I plus 1 levels. 2I plus 1 levels are split. Now, there is an energy difference. Energy difference on diet on the angle, it's a piano energy difference. I didn't know that I didn't match on the very external radio frequency for toning over again on the other than that. I didn't absorb the energy absorb either the energy transition possible on it. You don't know. Yeah, I'm not a basic item of our notice. Any, I'm going to answer some book and no detail. I don't know. I'm going to know. Or a nucleus in a nuclear. Magnetic dipole spin magnetic dipole moment on daga. Adhani namal mu and num mu z and nala represent idu. Angane ulla uru dipole namal ar external field il vachal. What will be the energy? Namal parichan da magnetic dipole external field il vachal la energy endu varay endu da m dot b m b cos theta right. Apo yuvada da mu dot b enna erudendi varay. Okay, now we will learn the energy potential energy is equal to minus m dot b and on a southern radar or the mb cos theta and the radar. M and the replaced by mu magnetic spin dipole moment. I don't know mu and the other one. So it's equal to minus mu dot b. I think it's in a minus mu b cos theta in the other one. Okay, theta can be replaced by mu b 
एम आई डिवाइड बाय आई कॉस थीटा ओके सो एनर्जी when it is kept in an external magnetic field so namukku ariyam mi ennu parayunnathu mi ke 2i plus 1 values it can take 2i plus 1 values adu kondu enne ore energy level each energy level can split up into 2i plus 1 levels okay so namukku adinath end for example if i equal to 1 by 2 anandu I equal to one by two. Anu nuna gile thera level splitting avada na rakum. Two into one by two, one, one plus one, two. Apar ande level ay thada na splitti. If I is equal to one, okay. So uh, you can see this is B equal to zero. In the absence, all energy, all level level same. D generate thada same ana. Pakshe external field apply chhiyum bol endha na sampoorti ano ka. It is split into two cases. Randa it is splitti ani chhiyum. Eda kya na one is E minus half spin. That is mu times b and e half spin. That is minus mu b. This is when magnetic field is not zero. That is when magnetic field applies. So, in both, some of the things that are mentioned, we have already talked about. Okay. E equal to minus mu b. M I divided by I. अब इधर हम लोगों ने एक तो पर जिन्हें एग्जाम्पल आये थे, ये पर I का वैल्यू वन बाय टू आना है इन्होंने इंगल, टू I प्लस वन लेवल्स पॉसिबल आना, टू I प्लस वन लेवल्स ऐसे क्या हो रहा है, टू इनटू वन बाय टू प्लस वन तो टू लेवल्स विल बी पॉसिबल. करेस्पोंड्स टू M I वैल्यूज अब Uh, mi values appo angane varumbol e values edakkeyanu variya nokkam so the e values are uh, e 1 by 2 uh, ennu parayumbo edari mi ide value 1 by 2 substitute cheyumbodhekkum you will get a minus mu b because uh, i ennu parayna already 1 by 2 aanu mi ide value 1 by 2 substitute adu pole e equal to minus 1 by 2 aanu kodukkunnadengil that will be or uh, minus extra so that will be mu uh, b so these are the two possibilities so मैंने फील होना अप्लाई चाहिए थी टिल्ला इन्होंने के लिए डिजेनरेट लेवल्स आए थे और एंडर लेवल और ये दिल्ली नहीं आए थे इन्होंने तो है ना व्हेन यू अप्लाई द फील इट विल द एनर्जी लेवल्स विल स्प्लिट इनटू ई माइनस हाफ आई एम सॉरी हियर इट इस प्लस ओके ई माइनस हाफ एंड ई प्लस हाफ ई प्ल Uh, plus mu b ana so what is the difference in energy appo ee magnetic field apply cheyidathu konde b not equal to zero magnetic field apply cheyidathu konde ivar thammilla or energy difference variyana how much delta e equal to 2 mu b enna or energy level avade create cheyapettirikkunu because of this magnetic field okay so now നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എനർജിയോട് മാച്ച് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻസ് കണ്ടീഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ദ എക്സാക്ട് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ റെസോണൻസ് ടു ഒക്കർ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ബോത്ത് ദ സ്ട്രെങ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സി ദ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മ്യൂ ടൈംസ് ബി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് കൂടും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാറണം റെസൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യും സോ ദ എക്സാക്ട് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ റെസൻസ് ടു ഒക്കർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂക്ലിയസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ആണ് മ്യൂ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഡൈപോൾ മൗണ്ട് ആണ് ആ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആണ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എത്ര ആണ് റെസൊനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എത്ര ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ് കടത്തി വിട്ടാലാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസുമായി റെസൊനൻസിൽ ആകുന്നത് എന്ന് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സ്പിൻ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ എത്ര മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് അത് നോക്കുന്നത് As the strength of the magnetic field increases, the energy difference between the two uh, spin states also increases. And higher frequency of electromagnetic wave uh, is required for resonance to set up. Now, we 
can write the difference in energy. What is delta E can be written as. In magnitude, delta E can be written as mu B delta M I divided by I. Adithartula and level of the Kanangal delta M I in the Varana the one now. Angana very important. What will be the value of delta E? That will be mu B divided by I in the way. Okay. Delta E equal to mu B divided by I. The difference. The total level under the level under the angle delta M I in the one got the one down. The expression in it. Okay. Now. Mu, we can substitute for mu delta E equal to mu nor in the earth percentage G N mu N times I divided by H cut then B divided by I. So I gets cancelled. What you will get is G N mu n b divided by h cut okay this is the difference in energy between the two levels now if nu is the frequency of incident electro radio frequency electromagnetic radiation then we know that it corresponds to an energy h nu so we can equate h nu, the resonant frequency energy h uh, corresponds to an energy h nu that is equal to equal to what? Equal to g n mu n b divided by h cut. So, magnetic field applied to involve a render dipole state of the energy difference in the way in the delta e. This e energy is given by the electromagnetic radiation for the resonance. So that is why we equated the energy of external electromagnetic radiation with the energy difference occurred due to the application of magnetic field. So h nu is equal to g n mu n b divided by h cut. Now, the corresponding item, uh, you can find the frequency nu. Frequency nu uh, on the angular frequency omega at time like in a matter of omega, omega, omega equal to 2 pi nu on. I'm sorry, um, nu equal to. So we have G H nu is equal to G n mu n b by h cut. But we know that 2 pi nu equal to omega. So we can do here um, 2 pi times h by 2 pi nu equal to G n mu n b divided by h cut. So this we can write. Uh, this 2 pi times nu can be omega and h by 2 pi is h cut g n mu n b divided by h cut square okay this frequency uh, nu or omega in terms of either frequency or angular frequency it is called lamar frequency so we learned the basic resonance condition um, when a magnetic field is applied and an external radio frequency electromagnetic uh, wave is allowed to pass through the material. Okay, students. So, if we learn about NMR, what is nuclear magnetic resonance? Magnetic resonance condition is that magnetic field applied to involve the energy difference at Rayano, our energy difference in a equal idle energy within the very external radiation by the resonance on down. In the NMA nuclear magnetic resonance in a vendor instrumentation and the uh, technical idle details like uh, you can see a block diagram of a magnetic nuclear magnetic resonance spectrometer. Hmm? The important title part is the magnetic field of the strong magnet. It is better to use an electromagnet here. Permanent magnet is the permanent magnet. Permanent magnet is the 
അത് കൂടാതെ ഒരു സെക്കൻഡറി മാഗ്നറ്റ് കൂടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്യണം കാരണം മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് ലെവലുകൾ എനർജി ലെവൽ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു കുറച്ച് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഉള്ളുവെങ്കിൽ കുറച്ച് എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വി ലേൺ ദ തിയറി അബൌട്ട് സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡയഗ്രാം വി യൂസ് ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് and you can see a magnet controller so by controlling the electric uh, electricity the electricity uh, by controlling the current through the electromagnet we can control the magnetic field also based on the magnetic field the energy difference will be created between the energy levels of the spin energy levels then uh, you can see a sample or a glass ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനകത്താണ് സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ക്യാൻ ബി ഒരു ടർബൈൻ ടൈപ്പ് ആണ് ക്യാൻ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലേക്ക് അതിനകത്ത് സാമ്പിൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലെ ഒരു ആർ എഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിൽ അതിന് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആർ എഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിലും ആർ എഫ് ഡിറ്റക്ടർ കോയിൽ രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതിന് ഒരു പ്രോബ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഈ ആർ എഫ് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്നും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ്സ് നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് കടത്തിവിടാം ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള വേവ് അതിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു മാഗ്നറ്റിക് കൺട്രോളർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്യാം രണ്ടിന്റെയും ഫ്രീക്വൻസി മാച്ച് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ അവർ റെസൊനൻസിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹിയർ ഇസ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആർ എഫ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് ഡിറ്റക്ടർ ഡിറ്റക്ടർ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലുകളെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അവിടെ ആർ എഫ് റിസീവറും ആർ എഫ് ആംപ്ലിഫയറും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മെയിൻ പാർട്സ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് കൺട്രോളർ ഉണ്ടായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് കൺട്രോളർ ആണ് അതിനകത്ത് സ്വീപ് ജനറേറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വേരി കറണ്ട് വേരി ചെയ്ത് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് കൺട്രോളർ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ സാമ്പിൾ ഹോൾഡർ ഉണ്ട് സാമ്പിൾ കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ ആണ് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ആർ എഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് ആർ എഫ് റിസീവർ രണ്ടും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോബ് ആണത് ആർ എഫ് റിസീവറിന് ശേഷം ആർ എഫ് ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സിഗ്നലുകളെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം ഈ റിസീവർ ആൻഡ് ആംപ്ലിഫയർ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഡിറ്റക്ടർ സിസ്റ്റം ആയിട്ടൂടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലുകൾ റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ഒരു പ്രിന്റർ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എനി എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി യൂസ് സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് അപ്പൊ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മളിങ്ങനെ വേരി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയുടെയും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഉണ്ടായ എനർജി ഡിഫറൻസിന്റെയും അത് രണ്ടും രണ്ടിന്റെ എനർജി സെയിം ആകുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ദ റെസൊനൻസ് ഓക്കർ ദർ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് സ്ലോലി ഇൻക്രീസ്ഡ് resulting in an increase in the uh, precessional frequency of the nucleus when this frequency become equal to the frequency of radio frequency the radiation transition occur between nuclear energy states the energy absorbed produce a single i mean uh, the energy absorbed produce a signal at the detector which is amplified and recorded as a band in the spectrum and it can be plotted appo nammal ivada kaanichittulla pole plot cheyidirikkunu aa oru ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഇവിടെ റെസൊനൻസ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണെന്നുള്ള നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സാധിക്കും ഇതാണ് ഒരു എൻ എം ആർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ലേൺ വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് ഇറ്റ്സ് എ വെൽ നോൺ തിങ് എം ആർ ഐ ഇസ് എ മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് ഇമേജിങ് എം ആർ ഐ സ്കാനർ ആൻഡ് ഓൾ Actually, it is called NMR in the earlier days. That is why NMR is Nuclear Magnetic Resonance Imaging. We are going to be able to use MR in the same way. So, we are going to use Magnetic Resonance Imaging. That is why MR is based on the principle of Nuclear Magnetic Resonance. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക് ആണ്
MRI is helpful in detecting various types of tumors in body. It can detect the blood flow, motion, the motion of the blood flow because uh, it can, blood consists of oxygenated and deoxygenated or blood carries uh, carries uh, distinct M NMR signals. The NMR in the basic principle then magnetic resonance with electron spin uh, electron spin resonance I mean uh, magnetic uh, field apply to uh, radio frequencies apply to you know the spin um, net uh, net spin uh, values on the situations in the situation we apply in the normally hydrogen unpaired electrons are hydrogen and hydrogen of you know HMR will be care on the other body like carbon um, fluorine sodium phosphorus etc is an alarm than the unpaired nuclear spins all the nuclear magnetic resonance it is unpaired nuclear spins that are of importance hydrogen nuclei hydrogen nuclei is a proton how the strongest magnetic moment as hydrogen protons are most abundant in human body carbon fluorine sodium phosphorus that's why we have a moment. 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 MRI can detect the motion of the blood flow because uh, the blood, blood, flow, blood flow because uh, oxygenated and deoxygenated blood carries distinct NMR signals. And, uh, uh, okay. NMR is also widely used to study uh, proton NMR, carbon NMR. Deuterium NMR, uh, phosphorus NMR. The life I am parana, Euro uh, elements in the M, nucleus at the Gayal, Adinelam, then unpaired electrons under Adin uh, a magnetic moment under. So Adinde Elam, E magnetic moment all the under the Namka, the MRI uh, technique in Vendu Bioikiana. It is helpful to locate a small tumors invisible text of X-ray, which in the teacher and better the Jerry tumor will go in the Kizu Biochita, in the Nanda Sadi. When MRI is a basic principle, we have already studied magnetic resonance imaging makes use of atoms whose nucleus have magnetic moment. But magnetic moment is a nucleus and we have MRI. That's why we have elements hydrogen, carbon, fluorine, sodium, phosphorus, and the presence of the sarangal. We have a body of hydrogen atom. We have a body of Okay. Any in the instrumentation uh, part like you know, can we can uh, check the instrumentation part of this? See, there is a sample table. Idilana um, patient in a good occurred in our sample table. And then in such a the body part in the arm or change the and in such a sample table. Namuka. Agatheco, um, Portheco, movie on the Ridilan, a sample table in Okay. The other main magnet out It applies, or we can say it is a static magnet, a static magnetic field, and a strong magnetic field on what apply. We static magnetic field on J. Hydrogen protons hydrogen protons present in the patient's body line up either in the direction of feet or head of the patient That is longitudinal alignment aanu sambhavikkum nammal ee magnetic field apply cheythu kaynal patient inde body ile hydrogen undu hydrogen ennu parna h1 oru oru proton ulla system aanu hydrogen ennu parayunnathu appo adin hydrogen it will align either uh, towards head or towards feet and that depends on the Either uh, either uh, uh, sample or patient uh, uh, replace it and then it's down. So static magnetic field makes the hydrogen protons to align either towards the feet or towards uh, head. Korea hydrogen um, moments cancel I poil polum. The net number of protons is sufficient to produce an imaging. With the static magnetic field on the involved, 
സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി അതുകൂടാതെ അവിടെ ഒരു ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കോയിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റാറ്റിക് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കൂടാതെ ഒരു ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പിന്നെ ഷിം കോയിൽസും ഉണ്ട് ഈ ക്യാൻ അതാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കോയിൽ എന്നറിയുന്നത് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോയിൽസ് ആർ ദർ വാട്ട് ആർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോയിൽസ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് സ്റ്റാറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കില്ല It is a lower magnetic field and that are used to create a variations in the magnetic field. In the magnetic field, we apply variations in the magnetic field. We apply variations in the magnetic field. We apply variations in the magnetic field. This is a gradient coil. It is a static field. It is a strong field. It is also a gradient magnetic field. We apply variations in the magnetic field. We apply variations in the magnetic field. By changing the current. We apply variations in the electromagnetic field. We apply variations in the electromagnetic field. മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഷിം കോയിൽസ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഷിം കോയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിമ്മിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ഹോമോജീനിയസ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഷിമ്മിംഗ് കോയിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കോയിലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു മറ്റൊരു കോയിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഷിം കോയിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഷിം കോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷിമ്മിംഗ് എന്ന പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു ഷിമ്മിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ഹോമോജീനിയസ് ഹോമോജീനിയസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇനി മറ്റൊന്നും അവിടെ ഉള്ളത് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കോയിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അത് കഴിഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കോയിലിൽ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അതിന്റെ റിസീവർ ആണ് ഐ മീൻ ഒന്ന് അതിന്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ഈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലുകൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് സാമ്പിളിലൂടെ ഇവിടെ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യന്റിന്റെ ബോഡിയാണ് അപ്പൊ സാമ്പിളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് തിരിച്ച് അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരു റിസീവർ കോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കോയിൽസ് എന്ന് അറിയാം പിന്നെ ഇതുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഇന്റർ അതിന്റെ ഗ്രാഫോൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം തന്നെ ഉള്ള സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇത്രയുമാണ് ഒരു എം ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് റെസിഡൻസ് ഇമേജിങ് സ്കാനർ ഉൾപ്പെടുന്ന സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഇതെല്ലാമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ബോഡി അതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാൻഡ് ഫീൽഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ സ്റ്റാറ്റിക് മാൻഡ് ഫീൽഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഹൈഡ്രജൻ പ്രോട്ടോൺസ് അലൈൻ ചെയ്യപ്പെടും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ അലൈൻമെന്റ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സോ ദ ഇനിഷ്യൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ഹോമോജീനിയസ് സ്റ്റാറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റാറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ പ്രോട്ടോൺസിന്റെ അലൈൻമെന്റ് നടത്തും ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ട് മാഗ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്വിമ്മിംഗ് പ്രോസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ സാമ്പിൾ ഏത് പോർഷൻ ആണോ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രോട്ടോൺസ് അലൈൻ ചെയ്യപ്പെടും സോ ഇറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ലാമർ പ്രൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻസ് അറൌണ്ട് ദ ഫീൽഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് ലാമർ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ റേഡിയോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോട്ടോൺസ് എല്ലാം അലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് റേഡിയോ വേവ്സ് അതിനകത്ത് ആ സാമ്പിളിനകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഹൈഡ്രജൻ പ്രോട്ടോൺസ് എല്ലാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ അലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ വെൻ യു അപ്ലൈ ദിസ് വെൻ യു അപ്ലൈ ദിസ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവരുടെ അലൈൻമെന്റ് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ ഈ ഹൈഡ
they will go back the nucleus spin uh, direction will go back to the initial uh, direction adithe direction like pogunu ee oru process ne nammal vilikkunnathu relaxation ennaanu this process is called relaxation and the time required for that it is called the relaxation time we magnet radio frequency uh, wave will turn off cheyumbol turn off cheyumbol uh, uh, align cheyapetta nuclear spin directions transverse align, align cheyapetta nuclear spin directions aa oru directionil irikkunna avastha adana transverse relaxation adava t2 relaxation ariyapadunu അതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ച് പഴയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ റിലാക്സേഷൻ ടി ടി വൺ റിലാക്സേഷൻ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ വട്ട് ആർ ദീസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ റിലാക്സേഷൻ ഇതിന് എടുക്കുന്ന ടൈം ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ റിലാക്സേഷൻ ടൈം ടി വൺ എന്നും ട്രാൻസ്വേഴ്സ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ടി ടു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ടി വൺ ടൈം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ റിലാക്സേഷൻ ടൈം ആണ് ടി വൺ ടൈം it is due to the energy exchange between the spins and surrounding lattice longitudinal relaxation time is the rate of return of magnetic moment of the sample to its original orientation before the rf waves are applied radio frequency apply cheyinadinu munne ulla direction ilekku adu tirichu varuna rate time rate ini aanu nammal longitudinal relaxation time t1 ennu vilikkunnu അതുപോലെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ന്യൂക്ലിയർ ഇസ് റിട്ടേൺ ടു ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് കണ്ടീഷൻ ദർ ഡിസ്പ്ലേഡ് ബിഫോർ ആർ എഫ് ഫേസ് വാസ് അപ്ലൈഡ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ന്യൂക്ലിയർ റിട്ടേൺ ടു ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് കണ്ടീഷൻ ദർ ഡിസ്പ്ലേഡ് ബിഫോർ ആർ എഫ് വേവ് ഓർ ആർ എഫ് പൾസ് വാസ് അപ്ലൈഡ് പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് കണ്ടീഷൻ ഡയറക്ഷനിൽ അതിരിക്കുന്ന ടൈം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ടി ടു സോ ദർ ആർ ടു റിലാക്സേഷൻ ടൈംസ് ടി വൺ ടൈം ടി വൺ റിലാക്സേഷൻ ടൈം ആൻഡ് ടി ടു റിലാക്സേഷൻ ടൈം ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദീസ് ടു റിലാക്സേഷൻ ടൈം ഓർ ദ റിലാക്സേഷൻ റേറ്റ്സ് ആർ യൂസ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഹെൽത്തി normal functioning of a tissue from uh, some damaged tissues so waves uh, rf wave apply cheyunu rf wave apply cheyidu uh, when you turn off the rf wave ad etra samayam ade alignment il irikkum that is t2 relaxation time adinu shesham etra time konde ad normal static field mathra apply cheyidu po undayirunna alignment ilekku varum adana longitudinal relaxation time ഈ രണ്ട് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സാമ്പിൾ അതൊരു നമ്മളിപ്പോ ടൈം ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് അതോ ദറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സാമ്പിൾ നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയിലൊക്കെ ഡി കെ കോൺസ്റ്റന്റ് അതെല്ലാം ഫിക്സഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ റിലാക്സേഷൻ ടൈംസ് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു that there, there also time constants for that particular uh, sample element nammal ubhayichulla sample element de kaaryathil ee t1 and t2 nu parunnathu adoru adu fixed aayittulla values aanu appo adinagathu sambhavikkunna endengilum changes nammalku adu that is that that changes may be due to uh, some type of abnormalities so the difference in relaxation rate are used to distinguish healthy normal functioning of the tissue from Uh, the diseased uh, 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 diseased or damaged tissue normal tissue damaged tissue in the difference kandupidikkunnathinu ubhayikkanayittu sadhiki time constants ennu parayunnathu normal aayittulla nammal ubhayikkunna ed element aanu hydrogen ki hydrogen adu normal aayittulla case la adu fixed value aanu ennal adil sambhavikkunna change endra change vannu kanal manasilaakka adinath endo appo aa tissue ne nammala scan cheyda aa tissue ne endo oru problem sambhavichittundu ennu namukku manasilaakkunnathinu sadhiki ഈ മാഗ്ന എം ആർ ഐ ഇനി നമുക്ക് എം ആർ ഐ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു
the technique is very good at uh, contrasting soft tissues since it is it primarily uh, measure water content of the tissues tissues the hydrogen nammalde uh, body il oru vaadu hydrogen und because the water content is high in our body so this this uh, um, this technique mri is very good at, con uh, at uh, contrasting soft tissues since it is soft nammalde body il tissues il ellathan hydrogen water content koodilana it is better than other scanning methods because no ionization uh, or radiations are used in this is not where harmful radiations num nammal angane upayogikkunnilla gamma radiation onnu upayogikkunnilla x rays onnu upayogikkunnilla idu radio frequency wave mathra avu radio frequency wave nu parayumbo otherwise itself nammalde body ilude nammal pala നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആർ എഫ് വേവുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ എക്സറേസോ ഗാമറേസോ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ബോഡി ടിഷ്യൂസിന്റെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ചാൻസ് ഈ എം ആർ ഐയിൽ കുറവാണ് Uh, some of the disadvantages are like it is expensive it takes long time scan adathe in mri the first time scanning in the time nor in the 5 hours an adathe like idu kandupidicha 1970 Uh, 1977 la first mri was performed on a human body it took 5 hours to produce ipo in time ok koranjittunde okay ennalum time mattulla scanning technique na avish time koodalana appo ഇതെല്ലാം ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എം ആർ ഐ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് സോ ഇൻ ദിസ് മോഡ്യൂൾ വി ലേൺ അബൌട്ട് ന്യൂക്ലിയർ magnetic resonance and uh, one of its practical applications that is MRI magnetic resonance imaging okay thank you students